знать как указание, что именно этим надо заниматься. Uh, can I uh, look at it and see it as a, a, some sort of pointer that this is what I should really be doing? Uh, you can, if you like. But I would ask you to look at what makes you interested in making dolls. When somebody else has no interest in making dolls. Тогда как кого-то другого это совершенно не интересует. What has given you the energy to sit down and do this? Что дало вам эту энергию, которая позволяет вам садиться и этим заниматься? When someone else says, "I would really like to make dolls," а кто-то другой я говорю, что я очень хочу делать кукол. But they get busy doing other things. Ну, этот человек потом отвлекается и начинает заниматься чем-то другим. And they have no energy left over to make dolls. У них уже больше не остается энергии на кукол. So when you can discover what makes you do what you do, когда вы можете обнаружить, что же заставляет вас делать то, что вы делаете, then the question "Should I do more of it?" disappears. Тогда вопрос о того, нужно ли мне этим больше заниматься, сам по себе отпадает. Я психотерапевт, я всего здесь второй раз, и я ощущаю, что, в общем-то, я, ну, как немножечко сидеть, начиная на двух стульях. Несмотря на то, что я, в общем, приверженность подхода в гештальт-терапии, то есть это на рассмотрение чувствования там здесь и теперь. И это вроде бы как является монологом. Я невольно обращаюсь вместе с клиентом ну, в какие-то его чувства, переживания, посмотреть на себя с разных сторон и в общем-то это получается тогда ну вот в контексте вот этой терминологии ну диалогом мне хотелось бы вот может быть, услышать какие-то рекомендации, ну, как бы избежать и оставаться в рамках вот that as you sit here, the two chairs you sit on will merge into one. Утром, когда сон еще не ушел полностью, возникает ощущение ясности, присутствия. Я знаю, что я есть, но я не знаю, кто я. Даже этого вопроса не возникает. Но потом кто-то говорит, вставай, ты проспишь на работу. Это все нормально или все-таки не нужно слушать того, кто говорит, вставай на работу, а лучше в чистом виде. Try it. 
See what happens. It be a very interesting experiment. Если меня с работы уволят, не смогу больше вот на лекцию приступить. Зато могу а кто же имеет понятие об этом? Не я. Так надо этого не я найти, и у него сразу. Да. Это не я знает все. But the not me is not talking. Но не я не разговаривает. Так может там знаками как-то объяснить? Это просто другая форма разговора. А с кем тут не я разговариваю? Только с меня? Или с некоторыми избранными я? Не я вообще не разговариваю. Только я разговариваю. А не я знает? Не я есть. Как же его Welcome to eat as much as you like. Пожалуйста, вы можете съедать столько, сколько вы хотите. There is no limit. Нет ограничений. Конечно, не дай бог поправлюсь, он везде объявление похудеешь за одну минуту. But you'll still be hungry. Но вы а, все равно а, еще будете голодны. Я да, но они я-то, наверное, нет. I will be, but not the, not the not me. Что она сделана? Что она? 
It's ocean. Это океан. So whether you call it God or ocean, that it's all that the way it is. То есть, а как бы вы это ни называли, океан или Бог, это то, чем является волна. Скажите, вы молитесь? Do you pray? Mm -hmm. No. Нет. But I have nothing against it. Я ничего не имею против молитвы. Because to recommend something to you would presume that you have the power to do it. <coughs> Now, you may have the power to do it. But what I am concerned with is for you to understand what gives you the power to open your heart or not. Меня а, интересует а то, а, чтобы вы поняли, что же дает вам эту силу открывать ваше сердце или не открывать. Потому что а, если это понять, то я считаю, что это путь к истинной свободе. Когда вы понимаете, что побуждает вас делать то, что вы делаете, тогда вы понимаете, что заставляет других делать то, что делают они. And then the acceptance comes automatically. И тогда принятие приходит автоматически. The love that I'm talking about comes automatically. И та любовь, о которой я говорю, она приходит автоматически. I was reading your book in which it says that Ramzi would just take your head and put it on the block to be cut off. So uh, where should we uh, get this head from and where exactly should we put it? It's a poem. Это стихи. You had some image which you were describing with this thing. Yeah. There is a feeling that this poem is meant to bring forward. Да, есть некое чувство, которое это стихотворение призвано вызывать. Если это чувство появляется, то замечательно. Если от этого стихотворения не появляется такое чувство, я думаю, что, что там еще где-то 185 других стихотворений. Maybe another one will work better. I 
совсем не могу узнать. Но иногда возникает кто-то, который все-таки хочет узнать, кто я есть. But sometimes uh, there arises uh, a someone who really wants to know who I am. Но я говорю, что ты не можешь познать себя. But I say that you cannot get to know yourself. Крутится, крутится, and потом зажатие <coughs> вот здесь. And so it just goes around and around in a circle, and then I feel some like, tension, like here at the side. Yes. <laughs> No, I understand. We will see what you do. <laughs> no, I'm not making a joke. We will see what you do. And we really don't know what will happen next. We don't know what the result of this Feeling, yeah. Получается, что для этой группы не силы, для этого океана я только, как бы это сказать, помеха. So it turns out that uh, for this ocean, uh, for this inner force, I am just an obstacle. No, you are a wave. Нет, вы волна. The wave is not an obstacle to the ocean. И волна не является помехой, препятствием для океана. The wave is part of the ocean. Волна часть океана. У меня иногда возникает ощущение, что внутри я очень прям точно как-то знаю, чувствую, как поступить, как сделать, и всегда бывает ну, очень клевый результат. I sometimes uh, feel that inside myself I really know the right way to do things, and uh, the result is always very good. Но Одновременно я практически всегда пытаюсь что-то просчитать, там, вычислить, как бы спрогнозировать, ну, типа, аналитично, логично. И вот этот процесс, ну, вот, как бы второй, он происходит практически всегда, и он, ну, как, как бы сказать, мучительный процесс. And this second uh, process of, of thinking that it almost always uh, happens and it's almost always painful. So what you are describing is not the analytical working things through. You're talking about the dialogue. The dialogue sometimes masquerades as analysis. Диалог иногда надевает на себя маску анализа. But it's not. It's simply a projection of fear. Это не анализ, а просто проецирование страха. What if it doesn't work out? А вдруг все не получится? What if I fail? What will become of me? А вдруг я потерплю полное поражение? Что со мной тогда будет? That's the dialogue. Это диалог. The monologue has no concern for what will become of me. The monologue is concerned only with what will be the outcome of this event. To see if you can make a logical conclusion of what will result. 
и э, его волнует вот, э, логически, вот, э, э, по логике, какой же будет результат э, в данной ситуации. А вот этот страх, там действительно есть такой большой страх, да, какого-то, какого ну, не знаю, что я потеряю вот контроль, или я вообще перестану, не знаю, быть или что-то в таком виде. Откуда он берется этот страх? So this fear of uh, maybe of, of losing the control, where does it come from? We say it comes from the dialogue. It comes from the involvement by the false sense of life. Мы говорим, что он приходит из диалога, из вовлеченности в ситуацию ложного чувства авторства. Откуда берется диалог, откуда ложного чувства авторства берется? So where does the dialogue come from and the false sense of ownership? From the source of everything. Из источника всего. It is part of what is. А не часть того, что есть. А можно такой вопрос? Тогда что получается, что океан сам себя, сам себя маскирует для чего-то? So uh, спросите у океана. All I, we can do is point to what is. Все, что мы можем сделать, это указать на то, что есть. The ocean and if you ask various spiritual teachers they'll give you answers the one you'll probably like best is the source manifests so it can know itself тот ответ, который а, вам, скорее всего, понравится больше, это то, что источник а, проявляется для того, чтобы познать себя. Это хороший ответ. Но это а, всего к нам, всего а, наложение, это а, накладывается на то, что есть. In a very human-centric kind of way. Because human beings think of in terms of accomplishing something. What is the point of this? I mean, what am I going to get? Иными словами, что я от этого получу? And this is how we think. И это так мы думаем. И поэтому мы наделяем этими же самыми качествами и океан. Как будто он был бы человеком. И мы спрашиваем, а по какой причине он делает то, что делает? Но это не действует. Но это неприменимо. Океан. океан это океан. And because it is alive, it moves. И потому что он живой, он движется. And the movement of the ocean is all of this. И движение океана это вот все, все вокруг. And we can only sit in wonder. И мы можем просто сидеть и And the moment we try to figure it out, the wonder ebbs away. And we are just left with little pellets of knowledge. Such as consciousness expresses itself so it can know itself. Типа того, что осознание как проявляется для того, чтобы познать самого себя. Это маленькая вот эта таблеточка знания. Мы ее проглатываем. И теперь мы знаем.
But so what? Ну и что? You have completely disconnected <coughs> from the wonder of what is. Вы полностью отсоединились от чуда того, что есть. And that is what we are concerned with here. А это именно то, что нас здесь интересует. What is here? То, что здесь. Look, see. Посмотрите. It's miraculous. Это чудо. Wherever you look. Куда бы вы ни посмотрели. The source has manifested as that. Источник проявился как как это. You want to see God? Хотите увидеть Бога? Look anywhere. Посмотрите в любое место. Что такое ответственность? What is responsibility? I don't know. What do you mean by that? Я не знаю. А что вы имеете в виду, когда говорите о том? Ответственность это когда человек отвечает за то, что он делает. When a person can uh, can answer for for what he does, for his actions. Okay. Как учение относится к ответственности? What is the teaching's attitude towards responsibility? And does it exist at all? Responsibility? Are we responsible? Are we to blame for anything? The question is: Are we the source of what we do? Вопрос в следующем: являемся ли мы источником того, что мы делаем? That is the question the teaching raises. И именно этот вопрос поднимает учение. Now we can talk about responsibility from a social standpoint. Мы можем поговорить об ответственности с социальной точки зрения. The society has rules. В обществе есть правила. Says if you break the rules, you'll be punished. То тебя накажут. Maybe. <laughs> but it's uh, the stores uh, which can break uh, the rules through acting through a person. Yeah. So there is no responsibility if there is no social responsibility. Yes, but if you say you commit a murder. No, a primero que vos deje un bispo. No, better yet, I'll tell you another story. I told it. Last, I told it last week, but it, it bears repeating. Я на прошлой неделе ее рассказывал, но можно еще раз. It is about a couple who came to hear me in Austria. Это об одной паре, они пришли послушать меня в Австрии. Муж и жена, они пришли в пятницу вечером. И какое-то время я говорил. И когда я остановился, то мужчина поднял руку. Он сказал, я так рад, что вы сюда приехали. Он сказал, я привел мою жену, чтобы вы говорили. Я привел жену, чтобы она тоже вас послушала. I have been trying to explain your teaching to her. Я пытался объяснить ей ваше учение. But she doesn't understand. Но она не понимает. You see, I like to have sex with women other than my wife. Видите ли, я люблю заниматься сексом с другими женщинами, не только женой. And I have been trying to explain to her that it is consciousness. Operating through me, that is having this. Я пытаюсь объяснить, что это сознание, которое действует через меня, именно оно занимается этим сексом. And she doesn't understand. Она не понимает. So, can you explain it? Поэтому вы можете ей объяснить. And I said, yes, it's true. Я сказала, что да, это правда. It is consciousness acting through us, which does everything. <laughs> so, and I said to the wife, we will see what consciousness does through you. 
И а, тогда я сказал о жене, а теперь посмотрим, а, что сознание сделает через вас. Maybe you will take a lover for yourself. Может быть, вы сами заведете себе любовника. If you do, it will be consciousness operating through you to take a lover. И если вы это сделаете, то это будет сознание оперировать через вас и заводить этого любовника. Maybe you will leave your husband. Возможно, вы уйдете от своего мужа. And if you do, it will be consciousness operating through you to leave your husband. Maybe you'll take a gun and shoot him. And if you do, I know for sure it will be consciousness operating through you to kill him. И если вы это сделаете, я точно знаю, что это будет сознание, которое будет оперировать через вас и это делать. And you know, neither of them came back. И знаете, ни один из них не вернулся. Значит, социальные правила и обязанности это тоже источник, все источник. So, uh, social rules and responsibilities, it's also uh, the source, everything from the source. Acceptance is not approval. Принятие это не одобрение. I continue to have likes and dislikes. У меня продолжаются какие-то предпочтения и неприязнь. The acceptance of what is includes all of my reactions. Принятие того, что есть, включает в себя все мои реакции. And I don't understand that. How is it uh, different from non-acceptance? Non-acceptance is the feeling that what is should not be. Непринятие это то чувство, которое появляется, когда мы думаем, что того, что есть, быть не должно. Which is different from I don't like it. А это отличается от чувства, что вот мне это не нравится. Я не буду комментировать то, как 
кто-то сначала записала, потом три раза перевел то, что сказал мертвый мудрец 50 лет назад. I'm concerned with your experience. If you have a question about what you want then this living teaching can take place. For the rest, go to the scholars. Some university <coughs> scholar has written a paper about this, I'm sure. I think that the fear of uh, death is behind all of So, we need to look at what dies. Значит, нам нужно посмотреть на то, что же умирает. And what does? What is it? I'm not saying I would give you the answer. I said you need to look. For me to give you the answer is just to give you another pill of knowledge. What I'm concerned with is what you can see directly for yourself, to discover the truth for yourself. To tell you why things are as they are is the job of religions. If you're desperate for answers to why God does what God does, you can go across the street. There's a big monastery. <laughs> I think it's the, the headquarters for the church. <laughs> they have lots of answers. <laughs> they will tell you. <laughs> they have the book. 
And it says right here, this is why God did this. So you can get an answer. And in fact, if you go, this one is marked very well as a big cross. Other ones are marked with little crescent moons with little stars. And they will give you an answer also. Unfortunately, it may be a different answer than the one you get across the street. And that's the problem with all the answers. They all claim to be the truth. They all claim to be delivered from, directly from God. And they're all different. <laughs> I am not going to add one more onto the pile. <laughs> the pile is big enough already. That's not where the truth is. The teaching is pointing you to look for yourself to see the truth directly. To say that there are no answers is an answer. In the direct seeing that I am talking about, the answers don't come. In the direct seeing I'm talking about, the questions disappear.
the most wonderful thing about this teaching is you can't do it wrong. Just describe what is happening and what is 